。Hello， 大家好，我是气球。虽然 Galaxy S 1 0被誉为是安卓的机皇，但是在价格上，其实与它更为接近的苹果手机，并非是最新的 iPhone X S， 而是前代的 iPhone X。同样的预算，更有千秋的两款手机，哪一款会是你更好的选择？接下来这个视频可能会对困惑中的你有所帮助。竞争正面 ，iPhone X 作为2017年早期的异形屏时代的手机，在经历了手机厂商纷纷发力的2018年，当我们见过更小的刘海、更精致的水滴屏后，再看 iPhone X 的大刘海，它的时尚感已荡然无存。三星 Galaxy S 1 0它拥有三星的招牌曲面屏设计，加上右上角的摄像头开孔，在目前的手机市场上辨识度相当的高。机身背面，两者都采用了玻璃材质。苹果的摄像头位于左上角，而三星优雅的把镜头整齐的放在了中央。也因为摄像头的位置 ，iPhone 10无法平放在桌面上，而三星则毫无压力。机身背面比起简洁干净的 iPhone 10 g a l a x y S 十既裸露了相机元件，无关紧要的字也很多。不过呢，因为 Galaxy S 十的正面实在太过好看，因此外观这一分我给三星。Galaxy S 1 0的屏幕比苹果稍大，达到了 6.1 英寸。像素密度上 ，S 1 0的5 5 0 PPI 也远大于苹果的4 5 9九 PPI。同时 ，S 1 0的屏占比也达到了 88.66%， 比苹果要大 6.31%。加上三星的曲面屏，用它看视频需要注意安全，因为它的屏幕会美到让你无法呼吸。性能、流畅度，两部手机性能都属于行业的领先水准。iPhone 10采用的是苹果 A 1 1 Bionic 处理器，而 Galaxy S 1 0采用的是最新的高通骁龙855处理器。虽然 A 1 1已经不再是苹果最新最强大的处理器，且 iPhone 10的内存仅有3 GB， 远低于 Galaxy S 1 0的8 GB， 但正如你看到的，软件的加载速度上，两者是不相上下的。但用两只手机玩游戏，却有截然不同的游戏体验。iPhone 10极为稳定流畅，而三星 Galaxy S 1 0却略微有小卡顿，难怪大部分游戏主播用的都是苹果手机。解锁，解锁方面 ，iPhone 10采用的是达到了支付级别的 3D 结构光的面部解锁，无论你是否佩戴眼镜，或是身处黑暗环境，都能够顺利的解锁。而三星一次给出了两种解锁方案，分别是超声波屏下指纹解锁技术和基于图像层面的面部识别。面部识别功能就不详谈了，安全性低且对环境光线的要求也很大，戴上或取下眼镜，一不小心手机就认不出你了。而 g a s S 十的亮点在于超声波指纹解锁技术。与 OnePlus 6T 等采用光感屏下指纹解锁方案的原理不同 ，Galaxy S 1 0你甚至可以在手指沾水的情况下解锁手机。但多天体验下来 ，Galaxy S 1 0的指纹解锁并不是一个会让你觉得非常省心的解锁方案。首先呢，解锁的速度异常缓慢，错误率也很高，更别提手指湿润时的解锁效果了。此外呢，想要成功解锁是非常讲究技巧的。首先，你需要按准；其次，力道和停留的时间也必须得控制的刚刚好。因此，解锁方面因为 Face ID 的可靠性 ，iPhone Ten 获胜。充电续航。一部优秀的手机必须具备优秀的续航能力。两部手机的电池容量都不算大 ，iPhone Ten 拥有二千七百毫安时的电池，而三星 Galaxy S 十则拥有一块三千四百毫安时的电池。续航测试：连续播放视频 ，Galaxy S 十坚持了十五个小时，而 iPhone Ten 稍短，最终坚持了十三个小时。充电方面，用 iPhone Ten 自带的充电头充满 iPhone， 足足用了三小时十五分钟，而三星呢则只花了八十分钟，比 iPhone Ten 足足快了两个小时。当然了，你也可以另外的给 iPhone Ten 购买快充头，以获得更快的充电速度。拍照一直是各家手机厂商最重视的环节，也是很多朋友们购买手机的重要指标。从呈现效果来看，两部手机拍出的照片质量不相上下。色彩上 ，iPhone 10更接近于真实的颜色，但放大对比来看 ，Galaxy S 1 0的宽容度明显更高，细节保留也更加丰富。此外呢 ，Galaxy S 1 0还拥有三颗镜头，比起 iPhone 10多出了一个十二毫米的广角镜头的选项。因此，摄影方面 ，Galaxy S 1 0胜出。附加功能。
，两部手机都有一些对方没有的小功能。Galaxy S 1 0拥有 3.5 毫米的耳机接口，在2019年的旗舰机里，拥有 3.5 毫米耳机接口的旗舰手机，就跟2019年还在用塞班系统的人数一样稀少。此外 ，Galaxy S 1 0还拥有跟华为 P 2 0 Pro 一样的无线供电功能。通过它，你可以给其他支持无线充电的设备供电。而苹果比三星多出的功能，则是 3D Touch。对于习惯了它的人来说，这个功能简直不可或缺。在超市结账买单时 ，3D Touch 可以快速的呼出积分卡；打字的时候 ，3D Touch 可以快速且准确的移动光标。在刺激战场中，通过 3D Touch 可以快捷的开火。就个人而言，用惯了 3D Touch 的我，用 Galaxy S 1 0来吃鸡，总觉得有那么一丝的别扭。此外呢 ，iPhone 10的震动反馈的感受也要强于 Galaxy S 1 0因此这分我投给 iPhone 10。系统生态。苹果强大的生态链是很多人选择 iPhone 的原因。如果你已经拥有了 iMac、MacBook、HomePod、Apple Watch 等苹果设备，那购买 iPhone 你可以享受的把所有苹果设备串联起来的便捷体验。但安卓系统拥有比 iOS 更多的自由度，不必越狱，你便可以轻松的定制主题、更改系统的字体、切换地理位置等等。iOS 和安卓的优劣之争恐怕一整天也谈不完。因此，这项平局。系统更新，苹果对老旧机型的支持可谓是业界良心。苹果 iOS 十二支持的最老设备是六年前的 iPhone 五 S， 而三年前推出的三星 Galaxy S 七已经不在安卓派九点零的支持设备当中了。因此，如果你想购买一台能够用在更加长久的手机，那么 iPhone ten 将会是你的不二之选。最后的比分是平局，可能有人会说，气球说好的帮我做选择呢，怎么最后打上了平局？那我怎么办？那我怎么选？我觉得呢，其实这很简单，这得看你最看重的手机功能是什么。三星呢有更持久的续航，有更强大的拍照，但如果你选择苹果，你将会获得更长久的后续系统更新，更好的程序适配和更流畅的游戏体验。我是个气球，我喜欢玩各种各样最新的数码产品，因为它们让我真实的感觉。我活在二零一九，关注我的频道和微信公众号，让我们一起去体验更多的数码产品吧。